Çin işgalcileri tersi olarak hep Uygur Türklerinin yerleşim bölgelerindeki tarihi isimleri Çince olarak yeniden adlandırmak ve Türk İslam çehresini bozmak suretiyle sistematik soykırım uyguluyor. Global Times'ın 21 Temmuz'daki haberine göre Doğu Türkistan'ın Hotan vilayeti, Hotan ilçesi Bağçı köyüne bağlı Pozarbayı kırsalında Çin hanedanlığına ait yeni bir antik Çin şehri inşa edildiği bildirildi. Sözde turistik yer olduğu aktarılan projenin Doğu Türkistan'daki Xinjiang gıda şirketiyle Hotan'daki Komünist Parti yetkilileri tarafından ortaklaşa geliştirildiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin yayınladığı Dünya Nüfus Beklentileri 2022 raporunda Çin nüfusunun 2023'ten itibaren azalmaya başlayarak 2100 yılına doğru bugünkünün yarısına yakın bir seviyeye ineceği tahmininde bulundu. Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Aile ve Nüfus Birimi yöneticisi nüfusla ilgili düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada Çin'in nüfus artış oranının önemli ölçüde yavaşladığını söyledi. Yetkili 2021 ila 2021 25'i kapsayan 14. 5 yıllık plan süresinde nüfus artışının negatife dönmesinin beklendiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi olan Huawei'yi Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçladı. ABD Federal Polisi Çinli şirket Huawei tarafından üretilen ekipmanın ABD nükleer cephaneliklerinin iletişimine müdahale edebileceğini iddia etti. Çin'le Rusya'nın ortak yürüttüğü CR-929 yolcu uçağı projesinde üretime batılı şirketlerin dahil edilmesi ve kar paylaşımı konularında anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü. Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comer Tokayev, Cidde kentindeki Esalam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ticaret ve yatırım işbirliğinin ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kabe'yi de ziyaret etti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanda'daki yatılı kilise okullarında yerli çocuklara yönelik istismarlar ve kötü muamele için özür diledi. Kanada ziyaretini tövbe hacı olarak tanımlayan Papa, gezisinin ilk turu olan Edmonton kentinde yerli halkın liderleri, yatılı kilise okullarından sağ kurtulanlar ve siyasilerle halka açık bir etkinliğe katıldı. Konuyu takip eden Uygur aktivistler, Papa'nın Çin'in soykırımına maruz kalan Uygurlar için de bir şeyler yapmasını istiyor.